साथियों का आजम मोहम्मद अली जिना और तहरीक पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं के अंतक मेहनत और आवाम के जज्बों और कुर्बानियों से दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का पाप वजूद उठ रहा है बस उन्नीस सौ सैंतालीस को पाकिस्तान बनने के बाद जान लेवा और मुश्किल ऐसी भरी हिजरत हुई मसाइब के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत न हारी पाकिस्तान बनने के बाद पहले इंतबा मार्च उन्नीस सौ इक्यावन में पंजाब असम्बली की एक सौ सतानवे नशस्तों आरोप हुए दिसंबर उन्नीस सौ इक्यावन में सरहद असम्बली मई उन्नीस सौ तिरपन में सिंध असम्बली के इंतबात हुए जिनमें मुस्लिम लीग को अक्सर ये हासिल हुई अप्रैल उन्नीस सौ चौपन में मशरकी पाकिस्तान असम्बली के इंतबात में बंगाली कौम परस जमातों के इतिहास जगतू फ्रंट ने नुमाया कामयाबी हासिल की मुस्लिम लीग की शिकस्त की वजह यह थी कि वो बंगला को कौमी जबान का दर्जा देने के हक में नहीं थी मुंतब सूबाई असम्बलियों ने उन्नीस सौ चौपन में पाकिस्तान की दूसरी मजलिस कानून साज तश्ल दी जिसने वन यूनिट निजाम के तहत उन्नीस सौ छप्पन का पहला आयन बनाया मार्शल आर्ट मिनिस्टर जनरल अयूब खान के दौर में बनने वाले आईनी कमीशन ने उन्नीस सौ बासठ का सदारती आयन बनाया जिसके तहत एक सौ छप्पन अरकान आरोप मुश्तमिल कौमी असम्बली तीन बरस के लिए वजूद में आई असम्बली अरकान का चुनाव आवाम ने नहीं बल्कि सदर युग के बुनियादी जमहूरियती निजाम के तहत अवामी वोट ऐसी बनने वाले अस्सी हजार बेसिक डेमोक्रेट ने किया इन्हीं बेसिक डेमोक्रेट ने जनवरी उन्नीस सौ पैंसठ के सदारती इंतजाम में अयूब खान को एक और मुद्दत के लिए सदर मुंतब किया जनरल याहिया खान ने उन्नीस सौ सत्तर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ और गैर जानबदार इंतबात कराए मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा जबकि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब रहमान की अवामी लीग ने इंतजामी दंगल अपने नाम किया तहम हुकूमत बनाने आरोप तनाजा खड़ा हुआ जो आगे चलकर मुल्क के दो लख होने का सबक हुआ उन्नीस सौ तिहत्तर में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली वजीर आजम बने मगरबी पाकिस्तान के नुमाइंदों आरोप मुश्तम पार्लियामेंट ने आयन बनाया और ये आयन चौदह अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर ऐसी नाफिज हो गया तजिया कारों के मुताबिक सात मार्च उन्नीस सौ सतहत्तर को कौमी असम्बली के मुतनाज इंतबात हुए गैर मुतव तौर पर पीपल्स पार्टी ने एक सौ छप्पन नशस्त किसान नेशनल अलायंस के पुर तशद एहतजाज के बाद जुलाई उन्नीस सौ सतहत्तर के पहले हफ्ते में पी एन ए और भुट्टो हुकूमत में अबूरी हुकूमत के तहत दोबारा इंतबात कराने का समझौता हुआ तहम पाँच जुलाई के सुबह जनरल जयाल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया फरवरी उन्नीस सौ पिचासी में जनरल जयाल हक के मार्शल लॉ के साय में मुल्क में पहली बार गैर जमाती पार्लिमानी इंतबात मुनद हुए इससे कबल जयाल हक ने अपने हक में कामयाब रेफरेंडम भी कराया फरवरी उन्नीस सौ पिचासी के इलेक्शन के बाद मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम चुना गया उन्नीस सौ अठासी के इंतबात ऐसी कबल पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में आई जे आई यानी नौ जमाती इस्लामी जमहूरी इतिहास बनाया गया जिसका नतीजा एक मौलिक पार्लियामेंट की सूरत में निकला पीपल्स पार्टी को तैरान में और आई जी आई को चौवन नशस्तें मिली बेनजीर भुट्टो ने मखलूब हुकूमत तश्ल दी और किसी मुसलमान मुल्क की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल किया सदर गुलाम इसहा खान ने छह अगस्त उन्नीस सौ नब्बे को अठावन टूबी के तहत बेनजीर हुकूमत को बदुलवानी और ना अहली का मुंतब करार देकर बर्खास्त कर दिया चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ नब्बे के मिड ट्रम इंतबात में नवाज शरीफ के इस्लामी जमहूरी इतिहास और कौमी असम्बली की एक सौ छह और पीपल्स पार्टी की चवालीस नशस्तें मिली नवाज शरीफ ने वजारत उजमा की कुर्सी संभाली लेकिन अठावन टूबी के इख्तियार रखने वाले सदर गुलाम इसहा खान ने डेढ़ बरस में दूसरी दफा आईनी बार किया और 19 अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ करके मीर बल्क शेर मजारी को निगरान वजीर आजम नामजद कर दिया छह अक्टूबर उन्नीस सौ तिरानवे के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और बेनजीर भुट्टो एक बार फिर वजीर आजम बनी उन्नीस सौ छियानवे में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के सगे भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के चंद हफ्तों बाद सदर ने हुकूमत खत्म करके असम्बलियाँ तहलील कर दी फरवरी उन्नीस सौ सतानवे के आम इंतबात में मुस्लिम लीग नवाज ने एक सौ सैंतीस नशस्तें हासिल करके हुकूमत बनाई वजीर आजम नवाज शरीफ ने सदर फारूक लगारी को अठावन टू बी के इख्तियार ऐसी महरूम किया आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशरफ ने बारह अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे को पार्लियामेंट समेत पूरे सिस्टम की विशाद लपेट दी शरीफ बरादरान को जिला वतन किया गया जनरल परवेज मुशरफ ने आते ही आइन मुतल करके सात नुकाती इसलाही प्रोग्राम पेश किया और दो हजार दो में रेफरेंडम के जरिए सदर बने दो हजार दो के इलेक्शन में काफ लीग ने कौमी असम्बली की एक सौ अठारह नशस्तें जीत कर हुकूमत बनाई मीर जफर उल्ला खान जमारी को वजीर आजम बनाया नौ मार्च दो हजार सात को परवेज मुशरफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी को बरतरफ किया जिसके बाद अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई एनआरओ के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई बेनजीर भुट्टो की वापसी पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को धमाका हुआ जिसमें सबक वजीर आजम महफूज रही मगर 27 सितंबर 2007 को लियाकत बाग दावत के बाहर बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया